Hello students, welcome to one plus one channel. Uh, in the sum of the why they sold two saris for rupees 2200 each. On one, she gains 10% and on other, she loses 12%. Find her total gain or loss percentage in the sale of the saris. Why they gain two saris are sold 2200 each. Then one sari is 2200 and another sari is 2200. This is selling price. Okay, selling price of sari 1 2200 and selling price of sari 2 2200. On 1 she gains 10 percentage. One sari is gained 10 percentage. And on the other she loses 12 percentage. In one sari is gained 12 percentage. Lose. Find her total gain or loss percentage in the sale of the sarees total ah rendu saree vittadukapra avangalukku vande gain or loss aan ketirukanga percentage la ketirukanga adukku munadi first nammalku saree oda selling price irukku saree oda cost price nammalku venum illaya rendu saree oda cost price nammalku therinja mattum na adu vande loss nadandiruka illa gain nadandiruka nammalku theriyum first indha details ah vachu namm vande cost price kandupidikanum so, first cost price is loss or gain. So, first question is the selling price of two saris is 2200 each. First sari is the cost price. So, that is the sari 1. Sari 1 is the selling price of 2200. Sari 1 is the gain. The gain is 10%. So, this is the selling sorry, cost price of the sari 1. If you differentiate it, you can use it as well. I have to use So, we have the formula. SP and gain CP. CP is equal to SP into 10 by, sorry, 100 by 100 plus gain percentage. The formula. So, if we substitute the values in this formula, we will get CP value. So, CP is equal to SP is 2200 into 100 by 100 plus gain percentage 10. So, 2200 into 100 by, add 110 we cancellation pannula, 0, 0 cancel aydu. 11 ones are, 11 twenties are, 220. So, ba balance pathinna, CP is equal to 20 into 100 multiply panna, namilikku rupees 2000 So, this is the cost price of sari 1 kandu puritschtu, 2000. Aduthad vandhi, second sari oda cost price kandu puritschtu. So, that is the second sari. Selling price is 2200. And we will loss 12%. So, loss is the cost price. Cost price is the cost price. Cost price is formula. That is the minus loss percentage. So, SP into 100 by 100 minus loss percentage. So, now we the values in the formula. So, SP is 2200 into 100 by 100 minus loss 12. Next, 2200 into 100 by 100 minus 12 is 88. Now, we cancel the cancellation. This is 11 table. 11 8s are 88. This is 11 2s are 22. Balance is 0. Now, we cancel the 8 table. Cancel 8 1s are 8. 8 5 8. Uh, 8 2s are 16. Varo. Balance is 4. Now, 20 is 16. Na, balance balance 4 is 40. Aedo. 8 5s are 40. So, 25 is 100. Yon, multiply panna, namilku, cost price of the second sari is 2500. Now, we will cost price of the cost price. We will sell the cost price of the cost price. Correct? Then we will loss or gain and easy to do. So, we will the first final. Total cost price is first, first sari cost price is 2000. Second sari cost price is 2500. So, we add rupees 4500. Cost price, total cost price. And the total selling price is 2200 each sari. Then, the selling price is 2200 each sari. Then, the final question is total gain or loss. The total is the gain or loss. So, we have the cost price and the selling price. So, the 
ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு விற்றா கண்டிப்பாக லாஸ் தான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு லாஸ் தான் கரெக்டாக அப்போ நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் சிபி வந்து கிரேட்டர் தென் எஸ்பி இருக்கிறதுனால தேர் இஸ் அ லாஸ் அப்போ அதோடய பர்சன்டேஜ் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க கொஷனில் அப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் ஃபார்முலா லாஸ் பை சிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு லாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ் தான் நம்மளுக்கே தெரியுது இல்லையா நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நாலாயிரத்து நானூறுவாய்க்கு விற்றா லாஸ் வந்து எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லாஸ் இங்கே நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் லாஸ் லாஸோட ஃபார்முலா வந்து சிபை பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஜூட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பை சிபி வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் வந்து ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணால் ஃபைவ் நைன் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சார் ஹண்ட்ரட் வரும் டுவெண்ட்டி பை நைன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக இதை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நைன் டேபிளில் ஸோ நைன் டூ ஜார் வந்து எயிட்டீனுன்னு வரும் பேலன்ஸ் டூ அவ்வளோ தான் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இதை வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுனா கோஷன் ரிமைண்டர் பை டிவைசர் அப்போ டூ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா டூ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சம்க்கு போயிடலாம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க Next sum, if 32 men working 12 hours a day can do a work in 15 days. So, this is the path of the time and work problem. Correct, compound variation for problem. That is, men get the work, hours get the work, days get the work, three items get the work. Already, we have done a sum for exercise 4.4. We will see you in the video. Okay. Then, how many men working? Then, how many men working? 10 hours a day can do a double that work in 24 days அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டபுள் தட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்னென்ன ஃபைனலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து சம்ம வந்து எப்பயும் போல போடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த மூணு ஹெட்டிங் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மென்னு ஹார்ஸ் டேஸ் இப்போ இதை ஆர்டர் நம்ம எப்படி எழுதணும் மென் ஃபஸ்ட் எழுதணுமா இல்லை ஹார்ஸ் ஃபஸ்ட் எழுதணுமா இல்லை டேஸ் ஃபஸ்ட் எழுதணுமான்னு அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஷன் படிக்கணும் தென் ஹவு மெனி மென் ஒர்க்கிங்னு கேட்டாங்க ஹவு மெனி மென் மென் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை தான் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டில் எழுதணும் இந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் ஹாஸு டேஸு அதுக்கப்புறம் மென் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா மென் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டிதான் என்ன கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி டூ மென் ஒர்க்கிங் அப்போ அந்த மென்னுக்கு கீழே தேர்ட்டி டூன்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்து டுவெல் ஹார்ஸ் அ டே அப்போ இங்கே ஹாஸ்க்கு கீழே டுவெல் போட்டுக்கோங்க Do a piece of work in 15 days. அப்போ அந்த டேஸ்க்கு கீழே ஃபிஃப்டீன் போ இந்த ஆர்டரை மட்டும் மாற்றிடக்கூடாது அதாவது இந்த ஆர்டர் மீன்ஸ் இந்த டேஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஹார்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் இதை மாற்றிக்கலாம் மென் கடைசியில் வரணும் அவ்வளோதான் இந்த நம்பரை மாற்றிடக்கூடாது ஹார்ஸ்னால் அங்கே ஹார்ஸ்க்கு கீழே தான் எழுத எழுதணும் டேஸ்னால் டேஸ்க்கு கீழே தான் எழுத எழுதணும் அதை மட்டும் மாற்றிடக்கூடாது சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா தென் ஹவு மெனி மென் ஒர்க்கிங் செகண்ட் லைனில் ஹவு மெனி மென் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் போட்டுக்கணும் தெரியாதுல்ல அதனால் அதை கண்டுபிடிக்கணும் 10 ஹார்ஸ் அ டே அப்போ அந்த ஹார்ஸ்க்கு கீழே டென் டூ அ டபுள் தட் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் டபுள் தட் ஒர்க்குன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த எக்ஸை கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நோன் டு அன்னோன் கம்பேர் பண்ணணும் நோன் டு அன்னோன் தெரிந்ததை தெரியாததுடன் கம்பேர் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹாஸையும் மென்னையும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அடுத்து டேஸையும் மென்னையும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வேரியேஷன் சம்ஸ்லாம் போட்டிருப்போம் டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹாஸும் மென்னும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஹாஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெல்லேருந்து டென் ஆகிடுச்சு அப்போ ஹாஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்போ மென் வந்து எப்படி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக திங்க் பண்ணணும் எப்படின்னு பாருங்கள் டுவெல் ஹார்ஸ் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு
இதுவே பத்து மணி நேரம் குறைஞ்சிருச்சு டென் ஹார்ஸ் தான் வேலை பார்க்குறோன்னா இதோட அதிகமான மென் இருந்தால் தான் அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்போ ஹார்ஸ் குறைஞ்சிச்சுன்னா மென் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால திஸ் இஸ் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி போடணும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு மேலே உள்ள நம்பரை இங்கே எழுதிக்கோங்க தேர்ட்டி டூ இன்ட்டூ போட்டாச்சா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டூன்னு போட்டு அடுத்தது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஹாஸையும் மென்னையும் கம்பேர் பண்ணும்போது மென் வந்து அதிகமாகுதுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ அதிகமாகிறதுனால இந்த ஹாஸில் உள்ளதை அதிகமான நம்பர் மேலேயும் கம்மியான நம்பர் கீழேயும் போட்டுக்கணும் புரியுதா அடுத்தது இப்போ டேஸையும் மென்னையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த நம்பரை இங்கே எப்படி போடணும்னு பார்க்கணும் பாருங்க டேஸ் வந்து எப்படி ஆயிருக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி நாலு போயிடுச்சு டேஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு மென் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் வேலை பார்த்தாங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் தேவைப்படுறாங்க இதுவே அதிகமான நாள் வேலை பார்க்குறாங்க அதிகமான நாள் வேலை பார்த்தாங்கன்னா இதோட கம்மியான பேர் போதும் தானே ஏன்னா டேஸ் தான் அதிகமாயிடுச்சு இல்லை அதிகமான நாள் வேலை பார்த்தா இதோட கம்மியான ஆளுங்க போதும் இல்லையா அப்போ மென் வந்து கண்டிப்பாக குறைய தான் செய்யும் மென் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா மென் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போது மென் வந்து கம்மியாகிறதுனால இங்கே வந்து கம்மியான நபர் மேலேயும் அதிகமான நபர் கீழேயும் போட்டுக்கணும் புரியுதா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் கேன்சலேஷன் பண்ண வேண்டியதான் கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் இந்த டுவெல்லையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லையும் டுவெல் டேபிள் பண்ணிக்கலாம் டுவெல் ஒன் சார் டுவெல் டூ சார் இல்லை நீங்கள் சின்ன சின்ன டேபிளில் பண்ணுறதாலும் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே அடுத்து இந்த தேர்ட்டி டூவையும் இதையும் கூட டூ டேபிளில் பண்ணிக்கலாம் டூ சார் வரும் சாரி டூ டேபிளில் பண்ணால் இங்கே வந்து ஃபைவ் சார் வரும் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் சார் வருமா அப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டீனையும் டூவையும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ எயிட் சார் மீதி எது கேன்சல் இந்த ஃபைவ் மட்டும் இருக்குது இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் மீதி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மீதி என்ன இருக்குது எயிட் இன்ட்டு த்ரீ தான் இருக்குது கீழே எதுவுமே இல்லை ஸோ எயிட் இன்ட்டு த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மென்ஸுன்னு வருது கரெக்டாக என்ன வருது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மென்னு வருது ஆனால் ஃபைனலாக கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஹவு மெனி மென் ஒர்க்கிங் டூ அ டபுள் தட் ஒர்க் ஓகே டபுள் த ஒர்க் அதாவது டபுள் ஒர்க் பார்க்கணுன்னா எத்தனை மென் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபைனலாக அப்போ இது வந்து ஒரு ஒர்க் பார்க்க தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மென் அப்போ டு கம்ப்ளீட் டபுள் த ஒர்க் டபுள் த ஒர்க்னா நம்பர் ஆஃப் மென் என்ன ஆகும் இதை விட டபுளாக வேணும் அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் மென் அவ்வளோதான் ஓகே வேறு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது கிளியர் ஸோ நல்லா கிளியர் கட்டாக இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் அமுதா கேன் வீவ் அ சாரி இன் எயிட்டீன் டேஸ் அமுதா எயிட்டீன் டேஸ் அஞ்சலி இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் குட் அ வீவர் ஆஸ் அமுதா அஞ்ச அதாவது அமுதாவோட ஒன் டே ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டே ஒர்க் எனது நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி எடுப்போம் ஞாபகம் இருக்கா ஒன் பை எயிட்டீன் அப்படின்னு வரும் அஞ்சலி இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் குட் அ வீவர் ஆஸ் அமுதா அஞ்சலி வந்து ரெண்டு மடங்கு அமுதாவோட நல்லா இது பண்ணுறாங்களாம் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அஞ்சலி இதோ என்னன்ட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இஃப் போத் ஆஃப் தேம் வீவ் டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து அந்த சாரியை வந்து வீவ் பண்ணால் தென் இன் ஹவு மெனி டேஸ் கேன் தே கம்ப்ளீட் த வீவிங் த சாரி ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பேர்தையும் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி அமுதாவோடதையும் அஞ்சலியோடதையும் ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி போட்டால் முடிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் அமுதா வந்து எயிட்டீன் டேஸ் கொடுத்தாங்களே அப்போ ஒன் டே ஒர்க்னா அதை ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் ஒன் பை எயிட்டீன் அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் அஞ்சலி கண்டுபிடிக்கணும் அஞ்சலி என்ன சொன்னாங்க ரெண்டு மடங்கு அமுதா விட நல்லா வியூ பண்ணுறாங்களா அப்போ என்ன வரும் டூ இன்ட்டு அமுதாஸ் ஒர்க் அமுதாவோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி வரும் கரெக்டாக டூ ஒன் சார் டூ நைன் சார் அப்போ ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் அஞ்சலி வந்து ஒன் பை நயன் அப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களோட ரெண்டு பேரோட ஒன் டே ஒர்க்கையும்
இப்போ நம்ம இதை மறுபடியும் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிக்கிட்டா தான் ஆன்சர் ஸோ இன் சிக்ஸ் டேஸ் தே கம்ப்ளீட் வீவிங் த சாரி அவ்வளோதான் இதை ரெசிப்ரோக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் ரெசிப்ரோக்கல் அதாவது ஒன் டே ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபைனலாக முடிக்கும் போது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிக்கணும் ஓகே சம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய சம் வந்து எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் போட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் ஓகே ஸோ கிளியராக உங்களுக்கு இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பி அண்ட் கியூ கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு டுவெல் டேஸு கியூவோட ஒர்க் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பி ஸ்டார்டட் த ஒர்க் அலோன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பி மட்டும்தான் வேலை பார்த்துருக்கு அண்ட் தென் ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் கியூ ஜாயின் ஹிம் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் தான் கியூ வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க டில் த ஒர்க் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் கியூ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் முடிகிற வரைக்கும் கியூ வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வேலை பார்க்குறாங்க ஹவ் லாங் டிட் த ஒர்க் லாஸ்ட் ஸோ ஃபைனலாக எத்தனை நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பியோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா டுவெல் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்களே அதை வந்து பியோட ஒன் டே ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னு வரும் கியூவோட ஒன் டே ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வரும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து பி மட்டும்தான் வேலை பார்த்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பி ஒர்க் த அலோன் த்ரீ டேஸ் கரெக்டாக அப்போ த்ரீ டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் வந்து பியோட ஒரு நாள் வேலை அப்போ மூணு நாள் வேலைனா என்ன அர்த்தம் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டுவெல் அந்த ஒரு நாள் வேலையோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ பீஸ் த்ரீ டேஸ் ஒர்க் வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டுவெல் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ பியோட த்ரீ டேஸ் ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு ஏன் நம்ம இதை ஒன் இதை கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஏன்னா கியூ வந்து மூணு நாளைக்கு அப்புறம் தானே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த வேலையை வந்து பி மட்டும் முடிச்சுட்டாங்க அப்போ ரிமைனிங் ஒர்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுதான் கியூவோட வேலை கரெக்டாக அப்போ ரிமைனிங் ஒர்க் ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் என்னது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஏன் இந்த ஒன் போடுறோன்னா ஒரு வேலை அது ஒரு ஒர்க்கை ஒன் பை ஃபோர் வந்து முடிச்சுட்டாங்க ஒன் பை ஃபோர் பார்ட் வந்து முடிச்சாச்சு பி அப்போ மீதி இருக்கிற வேலை வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ரிமைனிங் ஒர்க் புரியுது அதை கே ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வரும் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ ரிமைனிங் ஒர்க் வந்து ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எத்தனை நாள் வந்து தேவை தேவைப்படுது அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா அப்படின்ட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பி அண்ட் கியூவோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு பி அண்ட் கியூவோட ஒன் டே ஒர்க்கு ஏன் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கோட டிவைட் பண்ணணும் ரிமைனிங் ஒர்க்கையும் இந்த பி அண்ட் கியூவோட ஒன் டே ஒர்க்கையும் டிவைட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டு ஃபினிஷ் த ரிமைனிங் ஒர்க் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இதோட எல்சிஎம் வந்து சிக்ஸ்டீன் வரும் டுவெல்லுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வரும் த்ரீ டேபிள் போட்டால் த்ரீ ஃபோர் சார் த்ரீ ஃபைவ் சார் மறுபடியும் டூ டேபிள் போட்டால் டூ டூ சார் ஃபைவ் சார் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது ரெண்டும் ப்ரைம் நம்பர் தான் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி இப்போ எல்சிஎம் வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்துருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு டினாமீட்ரு சிக்ஸ்டி ஆக்கணும்னா இதை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபோர் வரும் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ ஃபைனல் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டேபிளில் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே த்ரீ பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து பி அண்ட் கியூவோட ஒன் டே ஒர்க்கு இப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஃபினிஷ் த ரிமைனிங் ஒர்க் என்னென்னா அந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கோட இந்த பி பை கியூ பி அண்ட் கியூவோட ஒன் டே ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரிமைனிங் ஒர்க் வந்து நம்ம த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் பை பி அண்ட் கியூவோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த நம்ம வந்து இந்த மேலே போகும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்